கும்பராசி அன்பர்களே உங்களுடைய ராசிக்கு எட்டாம் இடம் அஷ்டமஸ்தானத்திலிருந்து ஒன்பதாம் இடம் பாக்யஸ்தானத்திற்கு குரு பகவான் பயிற்சி ஆகின்றார் இந்த குரு பயிற்சி விசேஷமான பலன்கள் அளிக்கப் போகின்றது என்று ஆவலோடு காத்திருக்கக்கூடியவர்கள் நீங்கள் அதாவது இந்த கும்பராசியிலே இருக்கக்கூடியவர்கள் ஒன்பதில் குரு வரும்பொழுது அவருடைய பார்வை ராசிக்கு கிடைக்கின்றது என்ற அடிப்படையிலே நீங்கள் தாராளமாக மிகச்சிறந்த பலன்களை அடைவீர்கள் என்பதை நம்பலாம் ஒன்பதில் இருக்கின்றார் ஒன்பதாம் இடம் என்று சொல்லக்கூடியது அதனுடைய காரகத்துவங்கள் முதலிலே தந்தையை குறிக்கும் பித்திரஸ்தானம் எனப்படும் பிறகு குருவை குறைக்கும் அரசு சம்பந்தப்பட்ட காரியங்கள் அரசு சம்பந்தப்பட்ட ஆதாயங்கள் இவற்றை குறைக்கும் உயர்கல்வி நீண்ட தூர பயணங்கள் இவற்றை குறைக்கும் இந்த விஷயங்களிலெல்லாம் நீங்கள் அக்கறை எடுத்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் ஒன்பதிலே குரு இருக்கும்போது தந்தைக்கு பிடித்தவாறு நீங்கள் நடத்து நடந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் அவருடைய ஆரோக்கியத்திலே அக்கறை எடுத்து கொள்ள வேண்டும் அவர் மீது நீங்கள் வைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அன்பு அக்கறையை வெளிப்படுத்த வேண்டும் வெளிப்படுத்தாத அன்பு பெரிய பலனை ஏற்படுத்துவது கிடையாது அதனால் நிறைய பேர் இந்த காலகட்டத்திலே எனக்கு அன்பும் இருக்கின்றது பாசம் இருக்கின்றது ஆனால் நான் வெளிப்படுத்துவ தெரியாது எனக்கு என்று கூறுகிறார்கள் அது தவறு அப்படியாக குழந்தைகளிடத்திலும் வயோதிகர்கள் வயதானவர்களிடத்திலும் அன்பு அக்கறையை வெளிப்படுத்த வேண்டும் அதுவே அவர்களுக்கு மிக பெரிய பலமாக அமையும் அப்படியாக தந்தை மீது அக்கறை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அரசாங்க காரியங்களிலே நேர்மையாக இருக்க வேண்டும் குருவுடைய சொல்படி கேட்டு நடக்க வேண்டும் உயர் அதிகாரி ஆசிரியர்கள் இவர்களை மதித்து இவர்களுக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்க வேண்டும் இவர்களுடைய அறிவுரையை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பிரயாணங்களின் போது மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் சரியாக திட்டமிட்டு பிரயாணம் செய்ய வேண்டும் இவற்றையெல்லாம் நீங்கள் செய்யும் போது ஒன்பதாம் இடத்தில் குரு வரும்போது உங்களுக்கு நற்பலன் உண்டாகின்றது அவர் ராசியை பார்க்கின்றார் ராசியை பார்க்கும்போது மிக பெரிய நற்பலனை அடையக்கூடியவர்களே நீங்கள் ஒருவர் அதாவது கடந்த காலம் உங்களுக்கு மிக அதிகமான சிரமத்தை அளிக்கக்கூடிய காலமாக இருந்தது குரு எட்டிலே இருந்தார் ராசியிலே கேது ஏழாம் இடத்திலே ராகு இருந்தது அதையெல்லாம் கடந்து இப்போது நீங்கள் நற்பலனை அடைய போகின்றீர்கள் ராகு கேத்துக்கள் முதலிலே உங்களுக்கு சாதகமாக வந்து விட்டது அடுத்து குரு பகவான் இப்போது உங்களுடைய ராசியை பார்க்கின்றார் அடுத்து வரக்கூடிய மார்க விமானத்திலே சனி பகவான் பயிற்சியாகி பதினொன்றாம் இடத்திற்கு வரப்போகின்றார் அப்படியாக ராசியை பார்ப்பதனால் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய நெருக்கடிகள் உங்களுடைய உடல் உபாதைகள் உங்களுடைய கஷ்டங்கள் தாழ்வு மனப்பான்மை விரக்தி வெறுப்பு போன்ற அனைத்தும் சரியாகி சந்தோஷமாக புத்துணர்ச்சியாக நீங்கள் இருப்பீர்கள் உங்களுக்கு என்று மதிப்பு மரியாதை அந்தஸ்து சமுதாயத்திலே கிடைக்க தொடங்கும் மூன்றாம் இடத்தை குரு பகவான் பார்க்கின்றார் நீங்கள் தோல்வி அடைந்தது நஷ்டம் அடைந்தது அவமானப்பட்டது அனைத்தும் இப்போது சரியாகும் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாம் பெரிய வெற்றியை நீங்கள் பெறப்போகின்றீர்கள் ஐந்தாம் இடத்தை குரு பகவான் பார்க்கின்றார் அதனால் சொத்துக்கள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் முன்னேற்றம் உண்டு கல்வி சம்பந்தமான யோகம் உண்டு கல்வியிலே இப்போது கல்வி கேள்விகளிலே ஆர்வம் அதிகமாக இருக்கும் கல்வியிலே நல்ல முன்னேற்றம் உண்டு அதே போன்று பிள்ளைகள் வழியில் உங்களுக்கு இருந்த பிரச்சனைகள் அல்லது குழந்தைகள் இல்லையே என்ற கவலை குழந்தைகளுக்கு இருந்து அவர்களுக்கு நோய் நொடிகள் ஏற்பட்டிருக்கின்றது என்ற விஷயம் இவை எல்லாம் சரியாகும் இப்படியாக குரு பகவானுடைய பார்வைகள் உங்களுடைய ராசி மூன்றாம் இடம் ஐந்தாம் இடத்திற்கு கிடைப்பது யோகமான பலன்களை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் ஒன்பதாம் இடத்தில் குரு இருப்பதனால் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய பரிகாரம் என்று பார்க்கும்போது தந்தைக்கு இப்போது நீங்கள் மதிப்பு மரியாதை அளிக்க வேண்டும் அவருடைய சொல்படி கேட்டு நடக்க வேண்டும் அவருடைய ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் பொதுவாக குரு வழிபாடு செய்ய வேண்டும் குரு என்று சொல்லும் பொழுது குருவை வழிபடுகிறேன் என்று குருவை பூஜித்தால் மட்டும் போதாது அதாவது இப்போதெல்லாம் நிறைய பேர் ராகவேந்திரர் சாய்பாபா தட்சிணாமூர்த்தி பிரகஸ்பதி ராமானுஜர் சங்கராச்சாரியார் ஆதிசங்கரர் என்று குரு வழிபாடு நிறைய செய்கின்றார்கள் ஆயக்ரீவரை கூட வழிபடுகின்றார்கள் தட்சிணாமூர்த்தியை வழிபடுகின்றார் ஆனால் வழிபடுவது போய் வணங்குவது மட்டும் கிடையாது அந்த குரு காட்டிய வழியில் நடப்பது தான் உண்மையான வழிபாடு வெறும் படத்தை மட்டும் வைத்து பூஜிப்பதோ அல்லது ஆலய வழிபாடு செய்வதோ அபிஷேகங்கள் செய்த ஆராதனைகள் செய்வதோ நமக்கு பலனை அளிப்பது கிடையாது அது மன திருப்திக்காக நாம் செய்வது நிறைய அதுக்கு அதுக்கு பின் நிறைய காரணங்கள் உண்டு ஆனால் நேரடியாக குரு வழிபாடு என்று சொல்லும் பொழுது குரு சொன்னபடி நடப்பது குரு காட்டிய வழியில் நடப்பது அந்த குரு எப்படிலாம் வாழ்ந்தாரோ அவருடைய விஷயங்கள் அவர் சொன்ன விஷயங்கள் என்னவெல்லாம் இருந்ததோ அதை கடைபிடிப்பது அப்படி நீங்கள் செய்யும் போது இந்த குரு பயிற்சி விசேஷமான பலன்களை உங்களுக்கு அழைக்கும்